酒店旧同城新一代旅行平台，同城旅行邀请您收看《流光之城》。这冯先生还真是有两下子哦，大少爷这么高傲的性格，他居然能相处得来，那两个人啊可开心了，真的啊！哎，不过是没棋子，好用就用，不好用就弃了。Retribution， 共享。错，是报应。共享是 Contribution。答错了题，可是要受罚的。先生想怎么罚？往后退一些吧。这里可以吗？就退这两步啊！这点难度对于军校出身的荣少来说，未免也太简单了。这样不合规矩吧？我是先生，我就是规矩。不许偷看。废物才看可以啊，先生看清了吗？如果没看清的话，我再跟你做一遍。你是怎么做到的？拿着。射箭重在凝神，就像这样。教的还不错吧？确实还可以。大少爷，老爷就快到家了，太太请您去前厅等着迎接。回来了，回来了，起头不错嘛。弟弟，弟弟，哎，乖吗？嗯。老爷，可把你给盼回来了。咱儿子都想你了，最近常常踢我呢。是吗？嗯，辛苦你了。哎，给你们都带了礼物，请来跳吧。哇，真好看。喜欢吗？喜欢，喜欢。谢谢爹爹。加上啊，那个人，你招书审过了。是王家的人，百足之虫，死而不僵，就想着要翻身。我看啊，日后还是给你们每个人再带两个保镖，出门的时候带着吧。现在这租界也太不安生了。知道了。我听太太说，你现在终于可以静下心来，认真念书了。是的呀，加上终于长大了，老爷您也可以放心了。谁呀、啊？嗯
来的这位是冯先生。是我给加上还有方林芳画请的家庭教师。荣老爷好，我叫冯时珍，是府上的家庭教师。是的，老爷。嗯，老爷，冯小姐的背景，赵哥已经查过了，没有问题的，老爷。而方林也说他教的很好，就连加上也很听他的话。我看过你的资料，人选的没错，我就是岁数大了。老糊涂了，刚才惊扰到你了。老爷正当壮年，龙身虎威，何谈年纪大？是我惊扰到您了，该赔罪才是。冯小姐机灵的很啊。谢谢老爷，给冯先生倒茶。冯先生，冯小姐，谢谢。看着有点眼熟啊。哼，可不嘛，太太细心挑选的，真奇怪。大哥之前也说冯先生眼熟来着，难道先生长得真像个熟人？有时候觉得眼熟，有时候觉得不认识，还真是奇怪啊。其实经常有人这么问，可能是生的太普通了些，所以大家才会觉得眼熟吧。大少爷才认识我几日，若是觉得眼熟，也不算奇怪。哼，看来是有人能把你制住了，冯小姐。我听说，你家原来在文春里有一家药铺，后来被大火烧毁了。幸好家里人没出大事，我爹受了伤，不过现在快养好了。没找人索赔啊？想过，但是找谁呢？巡捕房的人说，是东街一户人家烧炉子引起的火灾，但是他们全家全都死在大火中了。大概这就是命吧。日月盈仄，潮起潮落，人生总是福祸难测的。说得好，古话讲“祸兮福所倚，福兮祸所伏”。冯小姐将来一定会苦尽甘来的。好好教导。孩子们念书吧，在我们荣家，我不会亏待你的。谢谢老爷。下午还有课，得回去准备一下，就先告辞了。我就说了，这次找的先生没错吧？没错
飘逸夫，你们先挑吧，你过来。杨秀成，白白玉凤，都是我的错。秀成，任凭处置。这条南洋航线，原本就是我荣定坤的囊中之物，现在可倒好，被郭家占了便宜，简直是白忙活一场。义父息怒，郭家在进标之前突然改了标的，所以才打了我们一个措手不及。现在郭家占了这条南洋航线，势力已经超过了我们荣家。你务必给我稳住局面，否则我们荣家在上海滩第一的位置就要换别人来做了。是表一方，我一定办妥。一方，你息怒。喝杯茶。你们这些没用的东西，看着真让我心烦。这次北上。事情谈的怎么样？这次好不容易搭上了曹大帅这条线，将来有了他撑腰，我们的生意就可以畅通无阻。你们可得小心谨慎，不能出半点差错。他们的货已经从北平运出来了，估计下星期就可以到。你和华安务必给我接应好了。大少爷，今天下午的课，你要是没空的话，可以暂停。为什么不上课？难道是先生自己有什么安排吗？我能有什么安排？我是看老爷回来了，你们一家人团圆，也许需要给你半天的假期。先生还真是细心体贴啊，难怪我爹一见你就很喜欢你。在别人家里做活，总要讨东家的欢心才是。我也是东家，你怎么没把我当回事呢？我怎么没把你当一回事了？从一开始欺负刁难我的人，可是大少爷你呀。刚刚还当着所有人的面讽刺我善变，你倒是和人先告状。先生哪次没有顶回来啊？也没见你吃过亏啊。我要是不顶回去的话，那就是活该被你欺负了。是不是要打不还手、骂不还口，才算讨了大少爷你的欢心啊？我可没说过。再说了，大少爷你也不是给我发薪金的人。等有一天，你把头上的哨子去掉了，再来我跟前耍威风吧。喂，下午还上课吗？上。下午抽查刚刚的英语单词。答不出来的话，就打你板子。你刚才见到那位冯先生了吧？嗯。听说是金陵女子大学毕业的。什么金陵女大呀？我看都是瞎编的。这就是太太看我们不顺眼，故意给我们下绊子。太太这样做对她也没什么好处。况且了。老爷似乎对他也不感兴趣，你别杞人忧天了。我就说你嫩吧，这叫小心使得万年船。我看那个冯先生就不是什么省油的灯。好不容易拉你出来玩一会儿，又催着我送你回去。嘉尚，你回家除了上课，也没什么事儿吧？上课？哎，你急着回去？不是为了上课吧？你是怕去迟了，那个冯先生找你爹，告你的黑状，对吧？你再废话多，我就下车了。荣少息怒，我一定要送佛送到西。等等，你干嘛？
太阳子就不活了。好半星，是你害死了我的家兄，你怎么不替他去死啊？你还我家兄！蜀军，蜀军，哎呀，蜀军，你冷静点儿。刘定坤，是你儿子害死了我的儿子。我告诉你，从今以后，这个家里。有他没我，有我没他。蜀军，你把他送走好不好？越远越好。你把他送走。蜀军，蜀军，来人！蜀军，来，把少爷送走。你送他走。兄弟。你想什么呢？你等我一下。冯先生，小月，我们正在做月饼，快来尝尝啊！自己做的？嗯，快来尝尝，快尝尝。好。嗯，真好吃，让我想起了我妈妈做的月饼了。大少爷，哎，这小狗哪来的？路边捡的，你们在干什么？他们在做月饼，想吃吗？你别乱喂他东西。抱歉，但是他看起来确实是饿了。有牛奶吗？大少爷没养过小狗吧？像这么小的狗不能喝牛奶，只能喝羊奶。康嫂，哎，给我热一点羊奶。是大少爷。小家伙，喂，你这是怎么了？你这个小白眼狼，是不是需要帮忙？你进来。大少爷三头六臂的，怎么连只小奶狗都搞不定啊？我很早就见了军校，确实没养过小动物。大少爷刚才是不是凶他来着？没有。他刚来，对什么都很陌生，容易不安。最直接的办法呢，就是让他先填饱肚子。嗯、我知道了。洗澡的时候不要直接拿水冲。好了，来。就这么简单。对。就这么简单，你来试试。我，嗯，嗯
慢点。秋节了，要不然叫他月饼好了。不用。那好吧，毕竟是你捡来的，还是你起吧。那我先走了，你抽空把毽子做了。知道了。先生，戴少爷，做完了。我晚上要出去一趟，你帮我看一下月饼。月饼。可得帮我看好他。放心吧。先走了。九九九感冒铃，家中常备，暖暖的，很贴心。九九九感冒铃，邀您继续观看《流光之城》。月饼，月饼，月饼，谁啊？这是？老爷，冯先生，你怎么在这儿啊？我看少爷的小狗跑丢了，我听到声音就过来找一下。我不是让你看好他吗？月饼。你怎么在这儿啊？别乱跑了！哪儿来的狗啊？家里不许养这种东西，看着心烦先生，什么？您的晚饭，给你放桌上。谢谢陈妈，冯先生，晚饭给您搁桌子上了，那我回去了。嗯，对了，陈妈，老爷也回来一阵子了，怎么一直没有再见过孙小姐？孙小姐，冯先生，我跟你说，老爷有烟瘾。
，孙小姐是给老爷伺候烟袋的人，一般不出门的。老爷这个样子，双目清明，神采奕奕的，不像是抽大烟的人了。哎呦，你是不知道，老爷抽的可是一两黄金一两土的马蹄土熬的烟呢、啊。这烟极好，旁人求都求不来。但是烟再好，也是伤身体的。以前这活儿是二姨太做的，二姨太连着流掉了两个男胎，就狠心戒了，拼命想生儿子，又怕别人顶了他的位置，于是就把自家的妹妹给弄来了。嗯，那这么说，孙小姐现在可是老爷最信任的人了，可不是吗？呃呃，冯先生，你赶紧吃饭吧，那我回去了啊，去忙吧。哎。问什么了？问我们家老爷的事儿啊？他真问了啊？这么说，他对老爷有意思。太太，冯小姐不是正按照您设计的路线在走吗？您怎么好像有点不高兴了呢？怪了。按理说。他最喜欢这种女学生。可是据我观察，他从来没有主动去找过她，即便路上遇见了，他也没多看一眼。也许是因为，因为冯小姐不够主动，所以老爷晾着她呢。我跟太太提过了，从今天开始，少爷可以跟两位小姐分开上课。这本书是我特意做的，书的封壳是初二的封面，但是里面的内容是我挑选的大学课程。本书我就不写了，我怕被别人看出来。如果你有什么不懂的地方，我给你在纸上列下来。大少爷对我有什么不满，可以说出来，别憋在心里，把身体憋坏了。先生不愧是先生，不会放过任何有可能的机会。你是说昨天晚上？你不会误会我是故意出现在西塘的吧？难道不是吗？昨天晚上我带着月饼在院子里玩。结果院子里人太多了，他不知道怎么回事就受到了惊吓，这才跑到了僻静的西塘去了。对不起，是我没能好好的看住他，但我也没有想到会碰到荣老爷，实在是抱歉。难道你不知道，西塘是我爹的住处吗？我听陈妈说，西塘是孙小姐的住所，老爷跟太太。不是住在东一到二楼吗？总之，你和西塘保持点距离。我知道了。那月饼怎么办？我会好好安顿他的。好了，现在可以开始上课了吗？你是从什么时候开始自学大学的课程的？中学二年级，当时我把中学的课程都自学完了，无所事事，所以我就把大学的课本借来，随便看了。只是自学的话，有些点会学的没有那么扎实。没关系，相信我，只要稍微一讲，你就能明白。你先把这两道题解一下，这两道。
。没什么。打完了吗？啊，我看看。这一步答错了。哦，第二步公式用错了。嗯，你看，其实呢，还有这样一个解题的方式，这样就可以少一个步骤来算。放心，我不会那么没绅士风度，冲着女士打喷嚏。你感冒了？没有。就是鼻子有点痒，生病了不要勉强，今天就到这儿吧。只是小伤风而已，没关。这，这事还有什么可勉强的？生病了就要休息，知识是学不完的，又不差这一点。我叫大夫给你开点药吧，你吃上药睡一觉，明天早上就好了。再说了，马上就中秋节了，太太跟我讲要给你们放三天的假。是要带你们回杭州去探亲。他要回娘家，我又不用去。感冒又不是什么大病，为什么会影响读书？大少爷，你都发烧了，听我的话，赶紧回去休息。我让听差的给你请个医生来。我真没事，我就睡一觉就好了。还说没事，好吧。家里有西药，我会去吃的。这下你满意了吧？快回去休息吧，我让厨房再给你煲点汤。随便吧，真是比老妈菜烦。先吃饭再服药，不然会伤胃的。知道了。多喝点水，晚上好好睡一觉。你有完美吧？抱歉，是我啰嗦了。哎，冯先生，冯小姐，你叫什么来着？我怎么叫你？啊？要不是冲着你们家的钱，真想给你耳光。你笑什么？你还挺诚实的，别总是你呀我呀，家庭教师也是教师，劳烦大少爷还是称呼我为冯先生或者冯小姐。另外，我叫冯世珍，世界的世，真假的真。冯世珍，就算你真的扇我一耳光，太太也不会扣你工资的。没准还会给你个红包呢。我不打病人。你是我碰到第一个承认冲着我家钱来的女人。大少爷才活了多少年，见过几个女人？照你这个说法，你们家有那么多的老妈子，哪个不是冲着钱来的？又不是教堂义工，谁会免费来干活？哦，你也别真当我不敢打你。学生吃老师的板子。那可是天经地义，你要再对我这么呼来喝去不知礼数，你看我敢不敢对你用罚？我虽然不是什么名师，但是我也不想教出一个不知道尊师重教的孽徒来。得了，我错了还不行吗？啊去！行了，我送你回去吧。嗯。蓝色的飞机是做什么用的？滑翔机，适合低空飞行
，用来空投物资的。你背后那个战斗机，是用来发射炮弹的。哦。你开过这种飞机吗？没有，但总有那么一天。吃了药感觉怎么样？需不需要我陪你一会儿？有什么好陪的？我躺着，你看着，那不叫陪，那叫参观。都是我自找的，那你好好休息，我就不爱你演了。不爱演，还算好看请进，陈妈，冯先生，马上就是中秋节了，你也要放假回家了。太太让我叫你一起下去吃顿节前饭。哦，好，我很快过来。那我先下去了啊。好的。这个人看着眼熟啊。嗯，你认识吗？不认识。咱们以前不是见过他吗？老爷，冯小姐啊，走吧。谢谢老爷。冯小姐，过节要回乡探亲吗？家父身子不便走动，只能留在上海过节了。现在读过书的女孩子都流行去洋行或者商行做事，冯小姐没想过吗？除了教书，别的工作还真的不知道能否胜任。我现在只想把书教好，不辜负老爷和太太对我的信任。一定可以的，冯小姐留在我们家教几个孩子，实在是太屈才了呢。冯先生是那种踏踏实实的人，没有那种好高骛远、不知好歹的心思。对不起啊，冯小姐，可能我说错话了。没有的事，二姨太也是一片热心。哎呀，孙姨娘，我看呀，你这动不动就爱道歉的习惯还是老样子呢。我觉得呀，你最应该去行政院工作，凡是遇到给外宾赔礼道歉的活儿，哎，就派你上，你楚楚可怜往那儿一站，再大的国际纠纷都能立刻解决，把你留在我们家才是屈才了呢。好了，方林，瞎说什么呢？家尚怎么还不来啊？啊。他说是感冒了，吃了药睡了，不来吃饭了。我看他明天也没办法跟我们一道回乡下了。早不病晚不病，非在这个时候病。他是不是不想跟我们一道出门，故意装病啊？大少爷，是真的病了。我看他打喷嚏、流鼻涕的，很是没精神。这病怕是要传染，留在家里休息也是好的。好吧，那就让他一个人在家待着吧。好了，开饭。哎，多吃点。老爷，风华，你也多吃点。嗯
，大少爷，没事吧？我看你刚才都吐干净了，给你弄点粥喝吧。随便。成一丝。爱的余味，恨却刺痛了蔷薇，细雨微窗的眼泪很美，没钥匙打不开。谁知未来的路？月儿不必人孤独，独坐等清风一树海葬红娥。与你共舞，有回忆可同步。心里的针，秋风也带不走好重的落叶呀。流光的岁月中，人心事小小的成。我们如果可以选择此生。笑容里的真，秋风也带不走无辜的落叶呀。流光的岁月中，人心事小小的愁。珍惜的人。